இன்று வேதியல் செய்முறையில் கொடுக்கப்பட்ட உப்பின் கரைதிறனை கொண்டு அது வெப்ப உம்மில் வினையா அல்லது வெப்ப கொள் வினையா என்பதை கண்டுதற்கான சோதனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் தத்துவம் என்னவென்றால் ஒரு வினை நடைபெறும் போது வெப்பம் வெளிப்பட்டால் அது வெப்ப உமில் வினை எனப்படும் அதே போல் ஒரு வினை நடைபெறும் போது வெப்பம் உட்கொள்ளப்பட்டால் அல்லது அதன் வெப்பநிலை குறைந்தால் அது வெப்பம் கொள்விலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய சோப் பவுடர் என்றாலக்கூடிய சலவைத்தூள் சலவைத்தூளை நீங்கள் சிறிதாக எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் கையில் தண்ணீர் ஊற்றின் என்றால் அங்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறதை நீங்கள் உணரலாம் இது வெப்ப உமில் வினை எனப்படும் இப்பொழுது நமக்கு இரண்டு மாதிரிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மாதிரி கரையும் போது வெப்ப உமில் வினையா அல்லது வெப்ப கொள்வினையா என்பதை இந்த சோதனையில் பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இரண்டு மாதிரிகள் ஐந்து ஐந்து கிராம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றொரு மாதிரி நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் குளுக்கோஸ் பிறகு நமக்கு இரண்டு குடிவைகள் தேவை இரண்டு குடிவையில் நாம் தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நீரானது இருபது எம்எல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது சமமான இருபது எம்எல் நீர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு வெப்பநிலையை அளப்பதற்கு நமக்கு ஒரு வெப்பநிலை மானி தேவைப்படுகிறது முதலில் இருபது எம்எல் நீரானது இந்த குடிவில் எடுக்கப்பட்டு இதன் வெப்பநிலை அளக்கப்படுகிறது இது ஒரு ஆய்வக வெப்பநிலை மானி நூறு டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் அப்ப நீங்க ஒரு ஒரு ஒன்று முதல் இரண்டு நிமிடங்கள் நீங்க வைக்கும் போது நீரின் வெப்பநிலையை துல்லியமாக நான் அளவிடலாம் இந்த பாதர ஸ்தம்பத்தின் உயரம் உயர்கிறது சரியாக இங்க அதோட அளவீடுகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி இருக்கிறது இந்த சற்று வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளதால் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி இருக்கிறது மற்றொரு குருவையிலும் அளவிட்டுக் கொள்ளலாம் அதுவும் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி தான் இருக்கும் இப்பொழுது இரண்டு உப்புகளும் முழுமையாக கரைந்து கொள்கின்றன நீங்க இந்த குடுவையை அடியில் தொட்டவே தெரியும் வெப்பநிலை மாறுபாடு மற்றும் இருந்தாலும் அளவிட வேண்டும் இது சற்று வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளது உப்பு மாதிரியே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட குடுவை அளவிடலாம் மாறுபாடு உயர்ந்துள்ளது இதை வெப்ப உமில் வினை என்று கூறலாம் இதே போல் மாதிரி பி மாதிரி பியின் வெப்பநிலை அளவிட வேண்டும் மாதிரி பியின் வெப்பநிலை அளவிடுவதற்கு முன் பாதரச மானியை அல்லது வெப்பநிலை மானியை நன்றாக சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது வெப்பநிலை குறைந்துள்ளதை நீங்கள் தெளிவாக காண்பலாம் இருபத்தி டிகிரி 
அப்போ முதலில் இந்த நீரின் அளவு இருபத்தி டிகிரி இருந்தது இப்போது இருபத்தி ஏழு டிகிரியாக குறைந்துள்ளது ஸோ இது வெப்ப கொள்வினை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்பொழுது என்ன ஆயிற்று நம்ம எடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பு நீரில் கரையும் பொழுது அதில் உள்ள வெப்பநிலை குறைந்துள்ளது இது வெப்ப கொள்வினை என்று அழைக்கலாம் இந்த சோதனையின் முடிவில் இந்த முடிவுகளை நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும் முதலில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட உப்பு மாதிரி ஏ நீரின் ஆரம்ப வெப்பநிலை இருபத்தொன்பது டிகிரி பிறகு நீரின் இறுதி வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி இறுதியாக வெப்பநிலை உயர்ந்துள்ளது என்பதை நீங்கள் எழுதிவிட வேண்டும் இரண்டாவதாக மாதிரி உப்பு மாதிரி பி நீரின் ஆரம்ப வெப்பநிலை இருபத்தொன்பது டிகிரி இறுதி வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி வெப்பநிலை குறைந்துள்ளது என்பதை நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்திவிட்டு முடிவாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உப்பு மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது வெப்பநிலை உயர்கிறது அல்லது அதிகரிக்கிறது குளுக்கோஸ் உப்பு மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது கரையும் பொழுது வெப்பமானது குறைகிறது என்பதை நீங்கள் முடிவாக எழுதினால் இந்த சோதனை பொறுத்தளவு முழு மதிப்பெண்கள் நீங்கள் எதிர்பெற்றுக் கொள்ள முடியும்